हाय व्हाट्सअप वेलकम टू माय चैनल दिस इज शिल्पी राय तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि अपने आने वाले वीडियो में मैं बात करूंगी कोवैक्सीन कोविशील्ड एंड स्पूटनिक वी के बारे में वैसे तो अपने लास्ट वीडियो में ही मैंने बता दिया था बहुत ही डिटेल आपको कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बारे में कंपेरिजन एंड सिमिलैरिटी क्या है एंड इफिकेसी एंड एवरी नाउ आई विल कम्पेयर इट विथ स्पूटनिक वी सो इट इज़ ऑल अबाउट स्पूटनिक वी इसके अलावा और भी बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बहुत से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अबाउट वैक्सीनेशन सो वैक्सीनेशन को लेकर के अभी भी बहुत सारे मिथ्स हैं ऐसे जो सर्कुलेट हो रहे हैं जो न्यूज़ और आप शायद अवेयर नहीं हो उन चीज़ों से तो उनके बारे में और बहुत ही कुछ और भी नए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं उसमें ऐड करूँगी तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जैसे कि मैं अपने हर वीडियोस में बोलती हूँ कि वीडियो में सब कुछ इंपॉर्टेंट है और एक और चीज़ जितने भी मैंने डेटा जो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सब बेस्ड ऑन पब्लिश मेडिकल जर्नल्स हैं और सारे डेटा जहाँ से भी मैंने लिया है वो सबके सब लिंक सबके सब रेफरेंस डिस्क्रिप्शन में है तो एनी टाइम यू कैन गो एंड रीड सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं स्पूटनिक वी के बारे में तो स्पूटनिक वी का डेवलपर कौन है स्पूटनिक वी को मॉस्कोस गैमलिया इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है और उसको मार्केट करता है रशियन डायरेक्टेड इन्वेस्टमेंट फंड सो अभी तक इंडिया में ऑलमोस्ट वन ट्वेंटी फाइव मिलियन डोजेस ऑफ दिस रशियन स्पूटनिक वी का आ चुका है लोगों को वैक्सीन लग चुका है और एक और अच्छी बात इसमें कि इस स्पूटनिक वी को 60 कंट्रीज ने अप्रूवल दिया है आरडीआईएफ ने अभी एक डील साइन किया है टू मैन्युफैक्चर 750 मिलियन डोजेस ऑफ स्पूटनिक वी और उसके साथ में जो भी डोमेस्टिक वैक्सीन मेकर्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे नेक्स्ट चीज है कि किस टाइप का ये वैक्सीन है तो ये भी वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करता है डिफरेंट टाइप ऑफ अडिनो वायरस यहाँ पर यूज़ होता है तो इसमें क्या होता है कि जो कोल्ड वायरस है उसको इंजीनियर किया जाता है ताकि वो हार्मलेस हो जाए मतलब कि उसको मॉडिफाई किया जाता है और ये काम करता है एज अ कैरियर और ये कैरी करता है स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ कोरोना वायरस टू द ह्यूमन बॉडी और वहाँ पे जब ये वैक्सीनेट हो जाते हैं ह्यूमन तब ये बॉडी में एंटर करके एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है ड्यूरेशन की जो बात करते हैं तो 21 डेज का ड्यूरेशन है स्पूटनिक वी के फर्स्ट एंड सेकेंड डोज में अनलाइक अदर वैक्सीन जो स्पूटनिक वी है ये फर्स्ट जैब और सेकेंड जैब में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है थोड़ा डिफरेंस यहाँ पे आता है अगर इसको कंपेयर किया जाता है सेम वर्जन के वैक्सीन को ट्वाइस दे करके और टू डिफरेंट वर्जन ऑफ स्पूटनिक वी दिया जाता है तो दोनों के इफिकेसी में कंपेयर किया जाता है तो जो टू डिफरेंट वर्जन हैं स्पूटनिक वी का वो ज़्यादा इफेक्टिव है एंड इसके साथ ही साथ में लॉन्ग लास्टिंग एक्शन भी है इसका देन स्टोरेज स्टोरेज ड्राई स्टेट में काफ़ी स्टोरेज फ्रेंडली है टू डिग्री सेंटीग्रेड टू एट डिग्री सेंटीग्रेड इसका स्टोरेज कंडीशन है तो ये स्टोरेज फ्रेंडली भी इसको बनाता है इवन ट्रांसपोर्ट के लिए भी इसको काफी इजी और फिजिबल बना देता है देन है हमारा कॉस्ट सो कॉस्ट है इसका डिपेंड करता है बेस्ड ऑन द प्राइवेट सेक्टर सो ऑलमोस्ट इट इज अराउंड लेवन हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव रुपीज इन प्राइवेट सेक्टर बट गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट साइड इफेक्ट्स क्या है तो साइड इफेक्ट्स बिल्कुल भी वैसे ही है जैसे कि अदर टू वैक्सीन के होते हैं नॉर्मल से साइड इफेक्ट्स फ्लू लाइक सिम्टम्स फीवर चिल्स मजल पेन एंड एंड एट्सेट्रा जो कि दो तीन दिन में रिकवर हो जाते हैं दो तीन दिन वैक्सीनेशन किसी भी वैक्सीन लगने के बाद जो नॉर्मल सा साइड इफेक्ट होता है वही नॉर्मली साइड इफेक्ट स्पूटनिक वी में भी देखा गया है देन इफिकेसी सो इफिकेसी काफ़ी अच्छी देखी गई है नाइन्टी वन पॉइंट सिक्स परसेंट बेस्ड ऑन द ग्लोबल रिपोर्ट ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल जिसने कि अपना क्लिनिकल ट्रायल का जो रिपोर्ट है फाइनल ट्रायल का रिपोर्ट भी रिलीज कर दिया है इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पर हम लोग बात करते हैं जैसा कि मैंने बोला था कि ब्लड uh, थिनर्स जो लोग ले रहे हैं क्या वो वैक्सीनेटेड हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है अमंग ऑल ऑफ अस कि ब्लड थिनर्स जो लोग लेते हैं या जिनको भी कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं डिजीज हैं वो वैक्सीनेटेड नहीं हो सकते हैं तो आई ने अपना रिपोर्ट पब्लिश किया है आई सी एम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कि जो लोग ब्लड थिनर्स लेते हैं इवन दे कैन बी वैक्सीनेटेड बट विथ सर्टन प्रिकॉशंस बेसिकली जो वैक्सीन मेकिंग कंपनीज हैं दे रोड टू डी सी जी आई ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कि इस फैक्ट शीट में चेंजेस लाया जाए क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर दोज हु आर ऑन ब्लड थिनर्स तो उन फैक्ट शीट में चेंजेस आएंगे 
जैसे कि आई के डायरेक्टर डॉक्टर बलराम भार्गवन ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि फैक्ट्रीज में चेंजेस आएंगे तो क्या प्रिकॉशन से थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगी पूरा डिटेल तो मैं नहीं बता सकती हूँ अभी बट ब्रीफली मैं बता दूंगी दो तरीके का ब्लड थिनल होता है एक होता है एंटी कोएगलेंट्स एंड एक होता है एंटी प्लेटलेट्स तो जो एंटी कोएगलेंट होते हैं जैक वॉफरिन एसिट्रोम हैपेरिन एट्सेट्रा एंड जो ब्लड थिनर्स होते हैं से फॉर एग्जाम्पल क्लोपिटोग्रिल एस्परिन एंड टिका ग्रिलॉल ये एक्सेट्रा ये कुछ ब्लड थिनर्स के एग्जाम्पल्स हैं तो जो एंटी कोगलिन पे होते हैं वैक्सीनेशन के पहले उनका आई एन आर चेक किया जाता है आई एन आर अपने जो नॉर्मल आई एन आर का रेंज होता है वो उसके अपर लिमिट के बिलो होता है तो दे कैन बी वैक्सीनेटेड लाइक इट इज वन पॉइंट वन के आसपास है और जो लोग एंटी कोगलिन पे होते हैं उनका नॉर्मल आई एन आर टू और थ्री होता है तो अपने अपर लिमिट के अगर बिलो है तो उनको वैक्सीनेशन दिया जा सकता है इसके अलावा और भी कुछ रूटीन टेस्ट होते हैं जो कि बहुत ही सिंपल हैं सो so, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि उनको वैक्सीनेशन देना है कब देना है कैसे देना है एंड नीडल जो होता है वो फाइन नीडल होना चाहिए 23 और 25 फाइव गॉस का नीडल होना चाहिए एंड वैक्सीनेशन लगने के बाद फॉर्म प्रेशर अप्लाई करना होता है एटसेट्रा इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो लोग एंटी कोगलिन ले रहे हैं तो बिफोर वैक्सीनेशन वन और टू डेज प्रायोर दे कैन जस्ट स्टॉप देअर एंटी कोगलिन थेरेपी जस्ट फॉर वन और टू डेज बिफोर गेटिंग वैक्सीनेटेड एंड आफ्टर दैट दे कैन कंटिन्यू दैट और जो एंटी प्लेटलेट है उसके लिए ये है कि सेम आई एन आर टेस्ट एंड अदर रूटीन टेस्ट वगैरह करते हैं और उनके लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है दे डोंट हैव टू स्टॉप देयर एंटी प्लेटलेट थेरेपी तो ये सारे के सारे डिटेल्स कन्फर्म किए गए आई सी एम आर से इट इज एक्सेप्टेड एंड इट इज अप्रूव्ड और ब्लड थिनस में स्पूटनिक वी का बात करते हैं तो स्पूटनिक वी ने भी अपने ट्रायल रिपोर्ट्स पब्लिश किए हैं और बेस्ड ऑन दैट इट इज सेफर फॉर पीपल हु आर ऑन ब्लड थिनर और अभी तक स्पूटनिक वी की वजह से कोई भी सेरिब्रल वीनस साइनस थ्रॉम्बोसिस का ऐसा केस मतलब कि ब्रेन में क्लॉट का ऐसा केस को रिपोर्ट नहीं हुआ है सो अकॉर्डिंग टू रशियन वैक्सीनेशन कंपनी इट इज सेफ फॉर पीपल हु आर ऑन ब्लड थिनर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड कुछ मिथ्स जो शायद हम लोगों के बीच में हैं उसको मैं क्लियर करना चाहती हूँ तो अकॉर्डिंग टू एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया उन्होंने तीन चीज़ों के बारे में बात किया है पहला चीज़ ये है कि बेस्ड ऑन प्राइस अगर आप सोचते हो कि वैक्सीन एक अच्छा है एक बुरा क्योंकि प्राइस का रेंज अलग अलग है कुछ वैक्सीन के प्राइस थोड़े कम हैं कुछ के मीडियम कुछ के कुछ ज़्यादा हैं तो बेस्ड ऑन प्राइस आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि एक वैक्सीन दूसरे वैक्सीन से अच्छा है दूसरी बात यह है बेस्ड ऑन इफिकेसी बेस्ड ऑन इफिशियंसी आप डिसाइड नहीं कर सकती हो कि एक वैक्सीन दूसरे से सुपीरियर है और दूसरा इन्फीरियर है ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो वैक्सीनेशन का इफिकेसी रिपोर्ट है वो बेस्ड ऑन द क्लिनिकल ट्रायल एंड द स्टडी डिजाइन के बेस्ड पे है जो कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है जो कहीं भी होता है दो तीन डिफरेंट स्टडीज हम करते हैं तो रिजल्ट्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है इट डजेंट मीन दैट कि एक वैक्सीन सुपीरियर और दूसरा इन्फीरियर है ऑल आर इक्वली इफेक्टिव एंड ऑल आर इक्वली प्रोटेक्टिव अगेंस्ट कोरोना वायरस नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट बात कि बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी यू के नॉट से वन इज बेटर दैन अदर एक वैक्सीन ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है दूसरा वैक्सीन कंपेरेटिवली कम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है उसके बेसिस पे भी आप ये नहीं डिसाइड कर सकती हो कि एक जो ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है वो ज़्यादा अच्छा है जो कम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है वो कम अच्छा है एक और चीज़ कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो है उनको डी का अप्रूवल मिल गया है फॉर रेस्ट्रिक्टेड यूज इन एमरजेंसी सिचुएशन सो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल एक और इम्पॉर्टेंट बात वी आर नो वन टू डिसाइड वी आर नो वन टू सेलेक्ट अ वैक्सीन ऑफ आवर ओन चॉइस इवन इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया आप कहीं भी जा करके देख लो हमारे चॉइस का वैक्सीन नहीं मिल रहा है जो वैक्सीन जिस एरिया में अवेलेबल है आपको वही वैक्सीन मिलेगा दूसरा स्टेटमेंट है एन आई टी आई आयोग के मेम्बर डॉक्टर वी के पॉल का कि एंटीबॉडी टेस्टिंग लोग करा रहे हैं बिफोर वैक्सीनेशन एंड फ्यू आर डूइंग आफ्टर वैक्सीनेशन तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है एंटीबॉडी टेस्टिंग कराने का क्यों क्योंकि एंटीबॉडी डिसाइड करता ही नहीं है कि हमारी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है और कितनी वीकर है इवन इफ आपके बॉडी में एंटीबॉडीज ज्यादा है दैट डजेंट मीन कि आपका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है एंटीबॉडी टेस्टिंग से ये बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं होता है तो जब वैक्सीन लगता है तो वो करता क्या है कि हमारे जो टी सेल्स होते हैं और मेमोरी सेल्स होते हैं उनमें थोड़ा मॉडिफिकेशन लाता है जिससे कि वो थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं और रेजिस्टेंस गेन कर लेते हैं अगेंस्ट कोरोना वायरस बट एंटीबॉडी डिफाइन नहीं करती है हमारी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है टी सेल्स जो होते ह
वो एंटीबॉडी टेस्टिंग में डिटेक्ट नहीं होते हैं और बेसिकली जो टी सेल्स होते हैं वही हमारी इम्यूनिटी के बारे में बताते हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि डोंट बी इन दैट नोशन कि आपको पास्ट में कोविड इन्फेक्शन हुआ है तो आपके बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज हैं और आपको वैक्सीनेशन का कोई जरूरत नहीं है वी ऑल नीड टू गेट वैक्सीनेटेड एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब तक कि आप वैक्सीनेशन का जो जितने भी डोजेस रिक्वायर्ड हैं स्पेसिफाइड हैं आप नहीं लेते हो तब तक आप प्रोटेक्टेड नहीं हो और बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि कोविड हुआ है तो वो एंटीबॉडी आपके बॉडी में है और आपको प्रोटेक्ट कर लेगा दे आर नॉट सफिशियंट टू प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट कोरोना वायरस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत ही अच्छी बात है मैं तो बहुत खुश हूँ और उसके लिए मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करती हूँ धन्यवाद देती हूँ कि अभी उन्होंने अनाउंस किया है कि 21 ऑफ जून से जो कि दो दिन पहले आज 23 ऑफ जून है तो 21 ऑफ जून से पूरे इंडिया में वैक्सीनेशन इन गवर्नमेंट सेक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट होगा एंड दिस इज़ वेरी 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 बिग न्यूज़ एंड आई रियली अप्रिशिएट एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन का चार्ज ले लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आ गया है तो 75 परसेंट वैक्सीनेशन जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अब लगेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी वैक्सीनेशन हो स्पुटनिक वी हो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो 25 परसेंट दिया गया है प्राइवेट सेक्टर्स को लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में भी जो वैक्सीन के प्री फिक्सड प्राइज हैं सो उस प्री फिक्स प्राइज पे पर डोज मोर देन वन फिफ्टी दे के नॉट चार्ज तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है तो वैक्सीनेशन कितना इजी हो गया आप लोगों के लिए आप इतना इजी इतनी सुविधाओं को मिलने के बाद भी अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं होते हो तो दैट इज योर बैड लक हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि एंड ऑफ दिस ईयर पूरी इंडिया कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड हो जाए सो प्लीज सपोर्ट आवर गवर्नमेंट प्लीज सपोर्ट आवर नेशन एंड लेट्स गेट वैक्सीनेटेड तो कंक्लूजन क्या निकलता है कोवैक्सीन वर्सेज कोविशील्ड वर्सेज स्पूटनिक वी विच इज बेस्ट सबके सब अच्छे हैं आपको सबके सब प्रोटेक्ट करेंगे अगेंस्ट कोविड 19। सो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपके एरिया में जो भी वैक्सीनेशन मिल रहा है प्लीज रजिस्टर योर सेल्फ फॉर वैक्सीनेशन एंड गेट योर वैक्सीनेशन डन फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ में और इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में जो भी क्वेरी है जो भी डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ यू वॉन्ट मी टू डू अनदर वीडियो ऑन एनी अदर टॉपिक दैट ऑल्सो यू प्लीज मैंशन इन द कमेंट सेक्शन आई विल वर्क ऑन दैट तब तक के लिए Stay happy, stay safe, keep smiling and register yourself for vaccination. Bye-bye.